Hi dear nurses, welcome back to Dr. APJ Nursing Academy. Dr. APJ Nursing Academy is a new YouTube video. Now, we are going to Jibmar, Post General Institute of Postgraduate and Medical Education and Research. Jibmar is a staff nurse, sorry, nursing officer vacancy. We are going to notifications in the recruitment. We are going to Jibmar website. Upon the details, we will see the video. If you like this video, please like it. If you like this video, please like it. If you like this video, please like it. If you like this bell button, please like it. If you like this video, please like it. If you like this video, please like it. If you like this video, please like it. Own beginu, Ningal Galargo area, Puducheri, a little pondicheri, and Orena Stalam, Chenailana, Chenail in the Korachi, or a hundred something kilometer, Marit Verna, or Kendra Farana Pradeshaman, poorly under the control of central government. Central government did a control in Verna, or Kendra Farana Pradeshaman, mainly number tax free state and the Gabra, about our petrol in Vela Corvana, Vandi Vedicana, Vandi Vela Corvana. Sarangal Medigan Island tax saga Corvana Pum, Endundum Nalla Uri area and the Norana Ningalka Favil, Givikan, Settilaman Batia, Nalla area than Nana, Puducheri, Pondicheri. Okay. Panala precious side of the central government job honor, Ella status and privileging Kitana, job honor, other than the third chatum, either Aplajega, Aplaja, Nalla Pola Padichi, competitive Buddha to goody Padiche, and the Jolike, Karan, Ellaverum, Sremikia. Try your level best. Okay, now we will recruitment in full details in the video. Okay, now we will see the date of examination. We will announce the Parisha N. We will announce the Parisha N. We will announce the Parisha that is why this is a multiple choice question. The exam date is July, next August, next September. September is the first time. That is the first time. That is the first in this case, there are 14 plus 1. No, 19 is 18. Now, if you have the days, you have to prepare the days. You have to prepare the days. You have to prepare the days. You have to prepare the an advantage for this exam. Now, if you have Parisha on Dirigina. Okay, next to Namaga, Parisha is a completely online exam. We have CBT or computer based test. Full multiple choice questions. Find the details load Namgura, one by one night in Yanni notifications. Ningamunil, present Okay, next to Namgura Yetra post on the Nana, Namlada Nokuna. Okay. This is a group B post. Group B category is the central government post. It is a nursing officer. That is the post code. Nursing officer. Total vacancy is 128 vacancy. That is the general. That is the general. That is the general. That is That is the general. That is OBC Idivati Nali vacancy. Agadesham or Padinanji above or sixteen percentage for the OBC. As well as SC ten ST thirteen. Cut off SC ST twenty three vacancy. Cut off. Pegadesham equalized Jayd under Ella category can reservation allow Jayd to la or post an Edan or an nursing officer one twenty eight vacancy. Okay. Patranian Parano, Abanamke, Ivada Aranjanola, eight two importance point on Puru and another case like a supreme order in Nadagana, Idware or Vectamila Pirimana, appeal, Adwalana Vectamil court decision from the Supreme Court to Vanatilla. Okay, Pandaka case like a Delhi aims to relate to Nadagana, anyway, Namka the Decker, any old Gana, anyway, e ratio. 80-20 ratio in India is 
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് എയിംസ് ആണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് എയിംസിനെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നോർത്ത് സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എയിംസിലും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി ഇനി പ്രാബല്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെ ഔട്ട് സൈഡ് എയിംസ് എന്ന് നടക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി റേഷ്യോ എയിംസ് ജിമ്മറിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതായത് എൺപത് ഫീമെയിൽ നേഴ്സിന് ആനുപാതികമായി ഇരുപത് മെയിൽ നേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി വേക്കൻസി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വേക്കൻസി അല്ലെ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് വേക്കൻസി അല്ലെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസിയെ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മെയിൽസിന് മെയിൽസിനാകെ കിട്ടുന്ന വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി പത്തോളം വേക്കൻസി ആർക്ക് സംഭരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ ഫീമെയിൽ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ കേട്ടോ അപ്പം ഫീമെയിൽ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസും അതുപോലെ മെയിൽ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഇതൊരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ആണ് എനിവേ ജോബ് കിട്ടുന്നവരെല്ലാം വെരി ലക്കിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ കേട്ടോ ലക്കിയസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് ഇതോടെ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ നല്ലൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റോട്ട് വരാം എന്താണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ആണ് പ്രാഥമിക കോ ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ബേസിക് നേഴ്സിംഗ് ഇനി എം എസ് സി ആവാം എം ഫിൽ ആവാം എന്നീ ഡിഗ്രി ഹയർ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് ആ സെയിം തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് രണ്ട് വർഷം അമ്പത് ബെഡിൽ കുറയാത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പം ഇന്ന് പതിനാലാം തീയതി ആണ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സോറി നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം നടന്ന് നിങ്ങളെ റിസൾട്ട് വന്നത് പതിനാലാം തീയതി ആണോ എങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടും ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ അപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒരു ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മുതലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തിൽ കൗണ്ട് ആവും ഇതിൽ കൗണ്ട് ആവും കേട്ടോ അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷം കേട്ടോ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ബെഡ് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പലർക്കും അത് അബദ്ധം പറ്റുന്നതാണ് ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും ജോലിക്ക് കയറാൻ നോക്കും അല്ലെ ഈ ട്രെയിനി ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒന്നും വാലിഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ദ ബേസിക് പേ കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ബേസിക് പേ അതിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് ആർ എ കിട്ടും ഡി എ കിട്ടും യൂണിഫോം അലവൻസ് കിട്ടും വാഷിംഗ് അലവൻസ് കിട്ടും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും എൻ പി എസ് നാഷണൽ പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും ഒരു എറൗണ്ട് ഒരു ഇനിഷ്യൽ സാലറീസ് എറൗണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് അടുപ്പിച്ച് ഇനിഷ്യൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ബൈ ഹാൻഡ് തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാലറി കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ജോബാണ് ഓക്കെ
കേട്ടോ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് എം സി ക്യൂസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് എം സി ക്യൂൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് മാർക്കും ഒ നെഗ് തെറ്റിയാൽ ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവും പോകും കേട്ടോ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ മാർക്ക് അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായാൽ നാല് മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ ഒരു മാർക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഫിനിഷ് ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എക്സാം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ നേഴ്സിംഗ് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം ജനറൽ നോളജ് ജി കെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലായിട്ട് അഡീഷണൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കൂടെ ആര് പറയുന്നുണ്ട് ജുമ്മർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അഡീഷണൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പത് ശതമാനം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ല അതായത് നാലോ എട്ടോ സ്റ്റേഷനിൽ ഓസ്കി മോഡൽ കേട്ടോ ഓസ്കി മോഡൽ എന്ത് കാണും സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കാണും ആ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ അമ്പതിൽ ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോബ് കൺഫേം ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുക യു ആർ ഇ ഡബ്ല്യു സി ഫോർ ദ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ദ കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു സി ഫിസിക്കലി ഡിസ് ഡിസേബിൾ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഫോർട്ടി ഈസ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആ ഒരു വേക്കൻസിക്ക് യോഗ്യത ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിൽ ടെസ്റ്റും വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കൂടെ പാസ്സാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജോബ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിന് ദർ ഈസ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓസ്കി കേട്ടോ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ബേസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരാം ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലോട്ട് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിസ്ഡ് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മുടെ എൻഡ് ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഏജ് വന്നു എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് വർഷം റിലാക്സേഷനും ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷം റിലീസ് റിലാക്സേഷൻ വരും ജനറലുകാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് കേട്ടോ അപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽകാർക്കും ഇ ഡബ്ല്യൂസുകാർക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം അപേക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒ ബി സിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് അല്ലെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് കാറ്റഗറി അല്ലെ മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ആർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഒ ബി സി കാറ്റഗറി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെ സർവീസ് കേട്ടോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കുറയാതെ സർവീസ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സെയിം തന്നെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കേട്ടോ അപ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജോബിന് അപേക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇനി പി ഇപ്പി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ജനറലുകാർക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും ഒ ബി സിക്കാർക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെയും അതുപോലെ അൻപത് വയസ്സ് വരെ പി ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഈ ജോബിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ആ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ
അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജിബ്മർ എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ മേടിച്ച് വേണം ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരാം ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ് ഈ അൺറിസർവ്ഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ദ മീൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ നേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇൻ ദ റിക്വയർഡ് എലിജിബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പോൾ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളവർ അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് വരെ ഉള്ള ഒരു വേ മറ്റൊരു റിസർവേഷനും ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറിയാണ് അൺറിസർവ്ഡ് കേട്ടോ അൺറിസർവ്ഡ് പ്രായം വെച്ചിട്ടാണ് അൺറിസർവ്ഡ് എടുക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒ ബി സി നെക്സ്റ്റ് ഒ ബി സിയിലോട്ട് വരാം ഒ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ ബി സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒ എം നമ്പർ കേട്ടോ ഒ എം നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം കേട്ടോ ഉള്ള ഒ എം നമ്പർ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒ എം നമ്പർ മുപ്പത്താറ് പൂജ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാർ ത്രീ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒ എമ്മിൽ അല്ല ഇതിന് താഴോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം വരുന്ന ഒ എം നമ്പറുള്ള ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു ഇനി അഥവാ അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോർമാറ്റ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കുക വില്ലേജ് ത്രൂ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ത്രൂ തഹസിൽദാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റോട്ട് വരുന്നു എക്കണോമിക് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് കേട്ടോ എക്കണോമിക് വീക്കർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നു എന്ന് തഹസിൽദാർ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എക്കണോമിക്കൽ വീക്കർ സെക്ഷനിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് കേട്ടോ അതായത് കൃഷിയിടങ്ങൾ അഞ്ച് ഏക്കറിൽ എബോ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അഞ്ച് ഏക്കർ കേട്ടോ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എബോ രണ്ടാമത്തെ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എബോ ഉള്ള വീട് കേട്ടോ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കൂടിയ വീടുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നൂറ് സ്ക്വയർ യാർഡിൽ വസ്തു ഉള്ളവർ അല്ലെ അപ്പം ഏകദേശം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഏകദേശം അൻ പത്ത് സെൻറ്റ് അല്ലെ പത്ത് സെൻറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ചില നോട്ടിഫൈഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ യാർഡ്സ് എബോ ഉള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത് സെൻറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ സോറി ആ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ യാർഡിൽ അതായത് ഇരുപത് സെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല റെസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതൽ വീടുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ ആരായിരിക്കണം തഹസിൽദാർ ത്രൂ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ത്രൂ തഹസിൽദാർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫോമാറ്റ് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി അവരുടെയും ലെറ്റർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ടെൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ലെറ്റർ പ്രകാരമുള്ള എസ് സി എസ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിസബിലിറ്റിക്കാർക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഡിസബിലിറ്റി കേട്ടോ നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ വേണം സഫറിംഗ് ഫ്രം നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്
കേട്ടോ സി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറിബൽ പാൽസി ഉള്ളവർക്ക് കേട്ടോ എൽ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെപ്രസി വന്ന് ഭേദമായവർക്ക് കേട്ടോ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർഫിസം വന്നവർക്ക് കേട്ടോ എ എ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് വിറ്റിംസ് വന്നവർക്ക് കേട്ടോ എസ് എൽ ഡി സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ എം ഡി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഡിസബിലിറ്റി വേക്കൻസി ഏതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരദ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് ഇൻ ജിപ്മാർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസബിലിറ്റിയെ പറ്റി മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസബിലിറ്റി കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ഇടുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അയക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് എത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അല്ലെ അപ്പം ഫീസ് ആൾസോ എ മാറ്റർ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയണം ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫോർ ദ യു ആർ ഇ ഡബ്ല്യു സി ആൻഡ് ഒ ബി സി എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് വിത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫീസ് വരുന്നത് കേട്ടോ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റിക്കാർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല ഫീസ് എക്സംഷൻ ഫോർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് നിടയ്ക്ക് ഒരു തുകയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പം മാക്സിമം ട്രാൻസാക്ഷൻ ത്രൂ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം അതൊക്കെ വഴി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവരും ഫോൺപേ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്പ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വളരെ കുറയാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ നെക്സ്റ്റോട്ട് നമുക്ക് വരാം ജനൽ ഇൻസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏ ഡേറ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ അപ്ഡേഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഒരു പ്ലഗ് കാർഡ് വെച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലഗ് കാർഡ് ഫോട്ടോയിൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയിൽ വെക്കാം ഇനിവേ രണ്ട് ആം വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം വേണ്ടുന്ന അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതാണ് ഒരു ആം വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പലർക്കും തെറ്റി പോകുന്നതാണ് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് സാധാരണ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്ചർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നാണോ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ആ ഡേറ്റ് വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നെയ്മ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ടേക്കൻ കേട്ടോ ഒരു പ്ലഗ് കാർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഫോട്ടോ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ എൺപത് എം വിട്ട് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഹൈറ്റ് കേട്ടോ അതായത് എൺപത് എം എം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കോളം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കേട്ടോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ
പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കോളം വരച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എക്സാം സിറ്റീസ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാം സിറ്റി എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു മിക്ക പരീക്ഷകൾക്കും എക്സാം സിറ്റീസ് വരുന്നത് പുതുച്ചേരി ഉണ്ട് ഡൽഹി ഉണ്ട് കൊൽക്കട്ടയുണ്ട് മുംബൈ ഉണ്ട് ചെന്നൈ ഉണ്ട് കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് മധുരയുണ്ട് സേലമുണ്ട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയുണ്ട് തിരുനെൽവേലിയുണ്ട് വെല്ലൂരുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇനിയും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പ്ലേസിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്ററുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും ചില കേരളത്തിൽ കാണത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് ഭാവിയിൽ എഴുതാതിരിക്കരുത് ഭാവിയിലും എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ അതുപോലെ കോഴിക്കോടൊക്കെ സെൻറ്റർ വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതർ പ്ലേസ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജിപ്മാർ ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി ഇത്രയും സെൻറ്ററാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തമിഴ്നാടിൽ മാത്രം സെൻറ്റർ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പുതുച്ചേരി ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട മുംബൈ ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ മധുര സേലം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് വെല്ലൂർ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ വിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുച്ചേരി സോറി ഡൽഹിയും കൊൽക്കട്ടയും മുംബൈ കേട്ടോ ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് സിറ്റികളിലൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം കോട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന തിരുനെൽവേലി അല്ലെ തിരുനെൽവേലിയിലോട്ട് പോയി എഴുതാൻ പരീക്ഷ പാലക്കാട് ആ ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തൃച്ചിരപ്പള്ളി കോയമ്പത്തൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിവേ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടേതായ കൺവീനിയൻസ് പ്ലേസ് ആദ്യമേ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എത്രയും സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുക കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈകും തോറും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫില്ലായി പോകും കേട്ടോ അവസാനം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സെൻറ്ററുകൾ ചിലപ്പോൾ ദൂരെ ആയിരിക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സ് കേട്ടോ ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സിൽ നെയിമ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ എല്ലാം വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക കേട്ടോ ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോൾ ടിക്കറ്റുമായിട്ട് കളർ കോപ്പി എടുക്കുക ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള ഹോൾ ടിക്കറ്റ്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കളർ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനിവേ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കോപ്പി കരുതുക ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അവർ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഇൻ കേസ് അവർ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ മെയിലിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഹാൾ ടിക്കറ്റിലൂടെ ഒരു വാലിഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കേട്ടോ സെറോക്സ് ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ ആധാർ ഇലക്ട്രോണിക് ആധാർ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് വോട്ടർ ഐ ഡി കേട്ടോ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വോട്ടർ ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് ഇ ആധാർ ആധാർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പാൻ കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിൽ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാല് ടൈപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫുമായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോകാൻ കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരാം മാർക്ക്
ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ഇതേ മോഡല് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ഇതിനു മുന്നേ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലെല്ലാം ഈ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ റോങ് ആൻസർ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ആൻഡ് അൺ അറ്റംപ്റ്റഡ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ജുബ്മാർ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജുബ്മാർ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമിൻ്റെ അതേ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് റോങ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് ആൻസർ കേട്ടോ ഇതേ സെറ്റപ്പിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ നേഴ്സിംഗ് അക്കാഡമിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ മാർക്ക് ഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ദ റോങ് ആൻസർ ആൻഡ് ഫോർ റിവ്യൂ സീറോ ആൻഡ് നോൺ ആൻസർ ഫോർ സീറോ മാർക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരേ മാർക്ക് വരുവാണ് രണ്ട് പേര് ഒരേ മാർക്ക് വരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ സാധാരണ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഏജ് അല്ല ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പേര് അറുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു സപ്പോസ് രണ്ട് പേര് അറുപത് അറുപത് സ്കോർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു കേട്ടോ അതിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിച്ച അവരെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതും ഈക്വൽ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ മാ സാധാരണ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഏജ് ബേസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഏജ് ബേസിലാണ് റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരേ മാർക്ക് ഉള്ള രണ്ട് പേര് വന്നാൽ ആരാണോ ഏജ് കൂടിയ ആൾ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ രണ്ടാമത് അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷേ ജുബ്മർ പരീക്ഷയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂ സ്കോർ ലെസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വിൽ ബി റാങ്ക്ഡ് ഹൈ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഒരു പോരായ്മയാണ് കഴിവത് നെഗറ്റീവ്സ് ഒഴിവാക്കി ഗുഡ് സ്കോർ നേടാൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ആ ഒരു ടൈയിൽ പല റാങ്കും മാറി മറി കേട്ടോ പല റാങ്കുകളും മാറി മറി അല്ലേ ഒരു ആ ഒരു അമ്പത് റാങ്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരേപോലത്തെ മാർക്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും റാങ്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് ഒരേ മാർക്കിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് അവരതായിരിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആ മാർഗിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റിൽ ഇവർ ലെസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് കേട്ടോ റിസൾട്ട് മെറിറ്റ് യു ആർ ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇ ഇ ഡബ്ല്യു സി ഒ ബി സി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ അതുകൂടാതെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിസർവേഷൻ ഫോർ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇതൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എട്ട് പേര് പാസ്സായി ആരാണോ കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ജോബ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പേർഡ് വിത്ത് ജനറൽ വേക്കൻസി കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരിൽ ആ വേക്ക ജനറൽ വേക്കൻസിയിൽ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് അവകാശമില്ല അവർക്ക് ഓൺലി ഫോർ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ റിസർവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ മിസ്കണ്ടക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സാംസിനോ അതിന് മുന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിയേഷൻ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എനിവേ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനുള്ള ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഗലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേസൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ കൊടുത്ത് ഒരു ഫോർമാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫോർമാറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ജിബ്മർ എന്നുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജിബ്മർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ
ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അപേക്ഷിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓതറൈസേഷൻ ഫെയിൽ വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓതറൈസ് ചെയ്യാൻ ഐ അഗ്രി ടു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അത് ഫെയിൽ വരാമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫെയിൽ വരാമോ ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെയിൽ ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാഡായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഡിലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഫെയിൽ വർ അല്ലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവർ ബിസി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ വർ കേട്ടോ അപ്പം സാധാരണ പേയ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഡിബറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ആണ് വരുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ ഡിബറ്റ് ആവുകയും ഇജുമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോയി ജിപ്മറിൻ്റെ ആ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എയറിൽ നിന്ന് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്യാരൻറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ടും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റീഫണ്ടിനായിട്ടുള്ള ഫോമുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജിപ്മർ ബ്രാഞ്ച് ബി സി അറ്റ് ജി മെ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മെയിലുണ്ട് സി സി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടു രണ്ട് പേർക്കും ടു ടു വെക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പേയ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു വന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ചിലർക്ക് രണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിവേ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആവും കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഫെയിൽ ആയ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ റിട്ടേൺ വരും കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റോട്ട് നമുക്ക് വരാം രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിപ്മറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കാണും അതിൽ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് വരാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഒക്കെ ത്രൂ എസ് എം എസ് ഒരു ഇമെയിൽ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ സാധാരണ അന്നേരം തന്നെ വരും സെർവർ ഡൗണോ ബിസി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻബോക്സിൽ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ മെയിൽ ഇൻ ദ ജങ്ക് ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പാം ഫോൾഡർ കേട്ടോ ഇമെയിൽ ജങ്ക് ഫോമുണ്ട് ഔട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് സ്പാം ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഈ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കോവിഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രിക്കോഷൻസ് സി ബി ടി എക്സാംസിലും അതുപോലെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കോവിഡിൻ്റെ മാസ്ക് ധരിക്കുക കേട്ടോ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പേഴ്സണൽ ഓൺ ഫേസ് മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് പേഴ്സണൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കേട്ടോ ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സാം ഹോളിൽ പെർമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ചില എക്സാം സെൻറ്ററുകാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ചില എക്സാം സെൻറ്ററുകൾ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ആണ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജിപ്മറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്സ് നിങ്ങളെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ജിപ്മർ ഇതിൽ അവർ ലാസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഹിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും വുമൻ ആൻഡ്
നമ്മൾ എക്സാംസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഫോർ ദ ചിപ്പ് മാർക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ് ടൈം ബാച്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഓഫീസുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ നമ്മൾ ഉടനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉടനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും സി ചിത്രയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് സി ചിത്രയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സോ സഹോദരങ്ങളോ നിങ്ങളെ ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം അല്ലെ ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് നേഴ്സുമാരൊക്കെ സമരം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിവേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നാട്ടിലൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെ കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട് ഗൾഫിൽ പോയവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ നാട്ടിൽ വരണം കുറെ നാളായി ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ഇനി നാട്ടിൽ വരണം ഒരു ജോലി വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് കുറെ ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏജ് തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ